संपूर्ण जगाच लक्ष लगे एक महत्वा बारी अमेरिकन अंतराल संशोधन संस्था ना पार्कर सोलर प्रोब मोहिमे तंत्रिक कारण उशीर होते है भारतीय प्रमाण वेनुसार दुपारी दीड या सुमारा उड्डाण होने अपेक्षित होते मात्र का ही कारण उड्डाण टल ये कारण नासा ने अद्याप स्पष्ट के लिए नसली तरी थोड़ा वे यान उड्डाण करना की शक्यता वर्तवि यधी को ही मानव निर्मित यान सूरिया इतक जवर गे मोहिमेक संपूर्ण जगाच लक्ष लगल सूरिया अगर जवर जा हे पहिलं यान आहे LCFTS Upstep Juliet FTS safe and external Roger अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी अमित जोशी यांच्याकडून अमित काय नेमकं कारण आहे कळू शकले हे यान अजूनही उड्डाण का करू शकलेले नाही जवळपास सातशे टन वजनापेक्षा जास्त वजनाचं हे डेल्टा फोर नावाचं हे रॉकेट आहे या रॉकेटच्या माथ्यावर पार्कर सोलर प्रोब या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे आणि खरं तर जवळपास पंधरा मिनटापूर्वी त्याचं लॉन्च किंवा प्रक्षेपण होणं अपेक्षित होतं मात्र ते नेमकं झालं नाही आहे तांत्रिक कारण कुठलं आहे हे अजूनही नासाने स्पष्ट केलं नाही आहे जवळपास या क्षेत्रातील सर्व लोक किंवा या गोष्टीची आवड असलेले सर्व लोक खरं तर नासाच्या या वेबसाईटकडे डोय लावून बसलेले आहेत की कधी एकदा नासा या संदर्भातल्या प्रक्षेपणाबद्दलचं अपडेट जाहिर करते थे कुछ तंत्रिक कारण नेमक है अजू नसा ने स्पष्ट के लिए नहीं है यठिका अपन बोत कि डेल्टा चार नावाच रॉकेट है तो यठिका उभ है काउंटडाउन जो नसान सुरू के होता तो यठिका नसान बंद के लिए सर्वज आता नसा पुढ़ अपडेट की बाट बगता है अपने महत है कि पृथ्वी ही गोल फिरत असते त्याच्यामुळे जेव्हा ती विशिष्ट ठिकाणी येते त्या ठिकाणावरनं सूर्याकडे हे यान प्रक्षेपित केलं जा केलं जाणार होतं पार्कर सोलर प्रोब हे यान प्रक्षेपित केलं जाणार होतं त्याच्यामुळे जी लॉन्च विंडो होती किंवा अगदी सूर्याच्या दिशेने अचूक जाण्यासाठी जी लॉन्च विंडो होती ती साधारण पंचेचाळीस मिनटाची होती आता ही पंचेचाळीस मिनटं संपत आली आहेत त्याच्यामुळे हे जर का लॉन्च आत्ता काही पुढच्या मिनटात जर का झालं नाही तर मग पुन्हा एकदा काही दिवस किंवा काही तास या ठिकाणी थांबावं लागेल नासा त्याबद्दलचं अपडेट जाहीर केलेल या सगळ्या मोहिमेचं एकच मोठं वैशिष्ट्य आहे की सूर्याच्या इतक्या जवळ म्हणजे अडतीस लाख किलोमीटर एवढ्या जवळ आत्तापर्यंत कुठली वस्तू या ठिकाणी गेली नाही आहे त्याच्यामुळे हे यान पृथ्वीपासून सूर्याचं अंतर साधारण पंधरा कोटी किलोमीटर अंतर आहे तर जवळपास ते सूर्याच्या अडतीस लाख किलोमीटर एवढं जवळनं जाणार आहे आणि ते सूर्याभोवती जवळपास बावीस प्रदक्षिणा घालणार आहे आणि या सगळ्या प्रदक्षिणादरम्यान सूर्याचा ते अभ्यास करणार आहेत आपल्याला माहिती आहे की सूर्याच्या भोवती कोरोना नावाचं एक एक ठिकाण असतं किंवा सूर्याभोवतीची सूर्याच्या पृष्ठभागाभोवतीच्या वातावरणाला करोना या नावाने ओळखलं जातं तिकडचं तापमान हे काही अं लाख अंश सेल्सिअस असतं तर एवढ्या जवळनं हे यान जाणार आहे यानावरील जी उपकरणं आहेत ती निकामी होऊ नयेत म्हणून विशिष्ट प्रकारची कार्बनची एक धातूची मोठी ढाल या यानाच्या समोर असणार आहे आणि ही ढाल सूर्याच्या भोवती फिरताना सतत सूर्याकडे तोंड करून असणार आहे त्याच्यामुळे या उप यानावरील उपकरणं ही सुस्थितीत राहतील आणि जवळपास सहा वर्ष हे यान सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालणार आहे जवळपास बावीस वेळा ही प्रदक्षिणा घालणार आहे आणि त्यानिमित्ताने सूर्याचा अत्यंत मोलाचा असा अभ्यास केला जाणार आहे त्याच्यामुळे साधारण आत्ता जर का हे यान या ठिकाणी प्रक्षेपित झालं तर साधारण नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यात हे यान पहिल्यांदा सूर्याजवळ जाईल आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं सूर्याच्या अभ्यासाला सुरुवात होईल आणि यानिमित्ताने सूर्याची कुठली वेगळी माहिती मिळते याकडे सगळ्या खगोलप्रेमींचं किंवा सगळ्या अभ्यासकांचं लक्ष लागले आणि म्हणूनच नासाची ही पार्कर सोलर प्रोब ही जी मोहीम आहे किंवा हे जे यानाचं नाव आहे ती अत्यंत ही मोहीम महत्त्वाची आहे तांत्रिक कारणानं उशीर झालेला आहे त्याच्यामुळे आता सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे की कधी हे यान प्रक्षेपित होतं याबद्दलचा नासा पुढचं अपडेट काय देत ते निश्चित अमित या यानाच्या प्रक्षेपणासाठी विलंब होत असला तरी सुद्धा हे यान प्रक्षेपित झाल्यानंतर पुढच्या काही कालावधीमध्ये सूर्याबाबतची खूप मोठमोठी माहिती आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे त्याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल तुर्तास धन्यवाद तुम्हाला या संपूर्ण माहितीसाठी तर आपल्या पृथ्वीवरील जीवनास कारणीभूत ठरलेल्या सूर्याचा प्रथमच जवळून अभ्यास केला जाणार आहे नासाचं पार्कर सोलर प्रोब हे यान सूर्याचा खूप जवळून जात अभ्यास करणार आहे या निमित्तानं सूर्य आणखी समजण्यास मदत होईल आपल्याला ऊर्जा देणारा पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचा मुख्य स्रोत असलेला आपला मित्र म्हणजे सूर्य मात्र या सूर्याची म्हणावी तितकी माहिती आपल्याला हाती नाही 
पृथ्वीवरून त्याची जेवढी माहिती मिळेल त्यापेक्षा कितीतरी जास्त माहिती ही त्याच्या जवळ गेल्यामुळे हाती येईल याच विचारातून नासानं पार्कर सोलर प्रोब मोहीम हाती घेतली आपल्यापासून पंधरा कोटी किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सूर्याच्या अगदी जवळ केवळ अडतीस लाख किलोमीटर अंतरावर हे यान जाणार आहे सूर्याच्या इतक्या जवळ गेल्यावर यानाचं काय होईल हे वेगळं सांगायला नको त्यामुळेच हे यान साडेचार इंच जाडीच्या उष्णतारोधक कार्बनच्या चकतीवर बसवण्यात आले ही चकती कायम सूर्याच्या दिशेला राहील अशी यानाची रचना करण्यात आली आहे त्यामुळे सूर्याची प्रखर उष्णता आणि त्यातून निघणाऱ्या धोकादायक प्राण्यांपासून यानाचं आणि त्यावर असलेल्या उपकरणांचं संरक्षण होणार आहे So we'll use seven Venus gravity assists. We'll gradually walk closer. We'll take sort of seven giant steps closer to the sun until we're in that final region. Of course, we wouldn't go there empty-handed. We carry with us an amazing payload of instruments. And those instruments are designed um, to make those critical measurements that we have waited so long for. Parker Solar Probe, he mohim saat varshan chi asil. To surya cha vatavarana tun chovi svela parikrama kare. आतापर्यंत झालेल्या सगळ्या मोहिमांमध्ये पार्कर सोलर प्रोप सूर्याच्या सर्वाधिक जवळ जाईल सूर्याच्या दिशेने जात असताना पार्कर सोलर प्रोप शुक्र ग्रहाच्याही जवळून जाणार आहे सात वेळा शुक्राभोवती परिक्रमा करताना त्याच्या गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करून हे सौर्यान आपला वेग वाढवेल आणि ते सूर्याच्या जितक्या जवळ जाता येईल तितक्या जवळ जाईल या काळात सूर्याभोवती असलेल्या चुंबकीय क्षेत्राचा अभ्यास केला जाईल चुंबकीय प्राण्यांमधील चढ उतार सूर्यापासून निघणारे सौर वारे सूर्यापासून निघणारी प्रारणे यांचा अभ्यास करत सूर्याबद्दल अधिक माहिती गोळा केली जाईल ब्युरो रिपोर्ट झी मीडिया